Herkese merhaba ben Zeynep. Hobi sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapım oldukça kolay. Yakadan başlamalı. Üçgen şal modelinin tüm aşamalarını anlatacağım bir video ile yine karşınızdayım. Öncesinde dilerseniz hemen iplerim hakkında bilgi vermek istiyorum. Ben bu şekilde çeyizlik simli bir şal ipi kullandım. Şöyle göstereyim. Dilediğiniz markalarla ve kalın iplerle de yapabilirsiniz. Ee, kışlık iplerle de çok güzel olacaktır arkadaşlar. Hemen tığ numaramı da yine göstermek istiyorum. 3 milimlik bir tığ kullandım. Evet şimdi dilerseniz modelimize de yakından bakalım. Çok güzel ve gerçekten yapımı da bir o kadar kolay. Çok da hızlı ilerlemekte. Şöyle tüm detaylarını adım adım sizlere anlatacağım. E, şalımıza yakadan başlıyoruz. Bu orta kısmı düz ilerlerken sağda ve solda desenimiz artarak ilerlemekte. Sizlere kenar yapılımı da anlatacağım yapılışını. Bakın bu ortası düz ilerlemekte. Kenarlardan artırma yaparak yakadan yaptığımız bir çalışma. Şimdi dilerseniz hemen kolay şal yapımının tüm detaylarıyla videomuza başlayalım. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. 7 tane zincir yapalım. İlk başta yapmış olduğum zincire batarak küçük bir halka yapıyorum. Şimdi 6 tane zincir ve halkamın içerisine üstüne bir kere sararak ikili trabzan yapıyorum. Önce 2 sonra 2 şeklinde çıkarttım. 2 tane zincir üzerine aldım. Yine ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir ikili trabzan 2 İki zincir ikili trabzan ve son olarak 2 zincir üstüne aldım buradaki zincirime de batıyorum şurada bir tane zincir bırakıp ikili trabzan İlk kurulumu yaptık. Hemen şöyle yakından bakalım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk yapmış olduk. Burası bizim şalımızın orta noktası. Sağ ve sol kenarları. Devam edelim. Altı tane zincir yaptıktan sonra çevirdim. İlk boşluğumun içerisine üstüne bir kere sararak ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir üzerine aldım. Buradaki boşluğu atlayarak orta noktadaki boşluğa geçiş yapacağız. Buraya ikili trabzan. 2 zincir ikili trabzan 3 zincir ikili trabzan tekrar 2 zincir aynı noktaya ikili trabzanımızı yapıyoruz orta geçişimiz her zaman bu şekilde devam edecek arkadaşlar burası yine 3 zincir yapmış olduğum nokta Şimdi kenara doğru devam edelim. 3 zincir üzerine aldım ve artık bu boşluğun içerisinde devam edeceğim. Burayı atlayarak yapacağım. Şuraya ikili trabzan 2 zincir üzerine aldım. Yine buradan 2 tane zincir bırakarak şöyle buraya ikili trabzan yaparak bu sıramı da tamamlıyorum. Bu 
Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dönüşlerde her zaman 6 tane zincir yapalım. Ve çevirdim. İlk boşluğumun içerisine ikili trabzan yapıyorum. Ve bu benim artırmam arkadaşlar. Her başlangıçta ve çıkışta artırma yaparak şalımızı genişleteceğiz. Ee, şimdi bu boşluğa devam edeceğiz. Şimdi arada 3 tane zincir yapıyorum. Ve bu boşluğun içerisine ikili trabzan, 2 iki zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, bir V deseni yapıyorum. Üç zincir üzerine aldım. Yine burayı atlıyorum. Bakın tam orta noktaya geldim. Ortaya ikili trabzan. Burada üç tane yuva yapmıştık biliyorsunuz. Aynısını tekrar edeceğiz. İki zincir. Aynı yere ikili trabzan. Aradaki üç zincirlik yeri yapıyorum. Üç zincir. İkili trabzan. İki zincir. Yine aynı yere ikili trabzan. Bakın orta geçişimizde yine bir alt sırada olduğu gibi. 3 tane boşlukla geçtik. Sağ tarafımızda bir tane V deseni yaptık. Şimdi solda da aynısını devam edeceğiz. 3 zincir. Buraya atlıyorum. Yine bu zincir boşluğumun içerisine V yapacağım. İkili trabzan, 2 iki zincir, tekrar ikili trabzan yani bir V yaptım. Şimdi son boşluğa devam ederken arada 3 zincir üzerine aldım. Bu boşluğuma yine başlangıçtaki gibi bir V yapacağım. Fakat bunu şöyle zincire batacağım. İkili trabzan. 2 tane zincir yine aynı noktaya batarak ikili trabzan yaparak sıramı bitireceğim. Şöyle görmeniz için tekrar tutuyorum. Bakın burada bir tane V var. Burada da yine bir tane V var. Bir üst sıraya çıkarken V sayılarımız 2'ye artacak. Her sırada bir tane artarak sağda ve solda şalımız genişleyecek. Başlangıçta bir artırma ile başlıyoruz. Çıkışta da yine artırma yaparak bitiriyoruz. Orta sıramız ise her zaman aynı. Buradaki V'nin arasındaki zincir 2. Aradaki zincir 3. Aradaki zincir 2. Hep aynı devam edecek arkadaşlar. Devam edelim. 6 zincir. Çevirdim. İlk başta yapacağım. Hemen ilk boşluğa ikili trabzan yapmak. 3 zincir. Ve hemen ilk boşluğuma 3 zincirlik boşluğuma V yapıyorum. Arada yine 3 zincir. Buraya atlıyorum. Şimdi bu boşluğun içerisine V yapıyorum. Şimdi 3 zincir. Yine burayı atlıyorum. Tam orta noktaya yine 3 tane bu şekilde V yapacağız. Üstüne aldım. Bakın burayı atladım. Bu kısma. ikili trabzan. Önce 2 zincir. ikili trabzan. Tam ortaya geldiğimde 3 zincir ikili trabzan 2 zincir yine aynı noktaya ikili trabzan bakın tam bu ortaya yine 3 tane yuvamı yaptım burada da hemen şöyle göstereyim bakın bir tane olan ve 2'ye arttı yani artırmayı yaptık 
Burada da tekrar boşluklara ve elimizi artırarak yapacağız. Hemen başlayalım. 3 zincir. Buraya atlıyorum. Boşluğumun içerisine ve üç zincir buraya atladım bu boşluğa ve yapıyorum sayılar aynı olduğu için artık tekrar etmek istemiyorum arkadaşlar şimdi üstüne aldım üç zinciri ve sonda çıkışta ne yapıyorum boşluğa değil zincire batarak bu artırmamızı yapıyoruz Şöyle her ikisini de alalım. Önce ikili trabzan. iki zincir. Ve aynı yere ikili trabzanımızı yaptık. Bir üst sıraya çıkalım. Altı zincir çevirdim. Artık desen kendini tekrar etmekte. Başlangıçtaki kuralım boşluğa ilk boşluğa ikili trabzan yapmak. Aralarda üç zincir ve bu üç zincir boşluklarına V yaparak ilerlemek yapalım. Videonun sağ üst köşesinden yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız. ortaya geldim yine 3 zincir tam bu boşluğa burada 3 zincir yapıyorum İlk yarayı bitirdim. Bakın burada yine V sıramız birken ikiye çıktı. Bu sırada 1, 2, 3'e arttı. Bitirirken de yine 3 zincir ve V yaparak devam ediyorum. Sona kadar 3 zincir boşluklarına burayı da bitirelim. Son çıkışa geldim. Yine 3 tane zincirimi yapıp şöyle bir daha yapalım. Üzerine aldım. Çıkışta zincire batarak ikili trabzan, 2 zincir ve yine aynı noktaya batarak ikili trabzan yapıyorum. Ve burada da sıramı yine tamamladım. Her sırasında sizlere yavaş yaparak göstermeye de çalışıyorum arkadaşlar. Başlangıcı düzgün kurarsak eminim çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Modelimiz çok kolay. Bakın birken desen sayımız 2'ye ve 3'e arttı. Bir üst sırada da 4'e artacak. Şimdi orayı da göstereceğim. Yeni başlayan arkadaşlarım zorlanmasınlar diye. 
Bu şekilde sizler de devam edebilirsiniz. Oldukça kolay. Kurallarımız belli. 6 zincirle dönüp ilk başta artırma yapıyoruz. Ve sadece 3 zincir boşluklarına V'ler yapıyoruz. Orta kısımda zaten yine aynı şekilde devam ediyoruz. Çok hızlı ilerleyen bir çalışma. Ben simli bir iple çalıştım fakat sizler dilerseniz daha kalın iplerle de kış mevsimine uygun yapabilirsiniz. Ben çeyizlik bir iple anlattım. Her türlü iple güzel olacağını düşünüyorum. Batik ipler kullanabilirsiniz yeni başlayan arkadaşlarım. Daha gösterişli ve güzel olur. Günlük kullanıma uygun olur. Evet tam ortaya da geldim. Artık burayı yaptıktan sonra e, videomu bitirip kenar kısmını göstermek istiyorum arkadaşlar. Sizler eminim devam edip büyütebilirsiniz artık. Çünkü tüm detaylarını göstermiş oldum. Evet. Bakın desen sayım 1, 2, 3, 4'e arttı. Yine sona kadar devam edeceğiz ve sonda üst sırada 5 tane V yapmış olacağız. Her sırada bu şekilde artırma yaparak sizler de devam edin. Ben şimdi burayı tamamlayıp size kenarı da anlatacağım. Tamamladım. Sıramı bitirdim. İstediğiniz uzunluğa geldikten sonra kenarını nasıl yapacaksınız? Şimdi onu anlatacağım. Burası bizim omzumuza gelen kısmı. Burası da omzumuzdan aşağı sallanan kısmı arkadaşlar. Burayı istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Kendi boy ölçünüze göre üzerinize deneyerek karar verebilirsiniz. Burası yakadan aşağı sarkan kısım. Hemen kenarını nasıl yaptığımı anlatmayla devam etmek istiyorum. Bu şekilde bir kenar uyguladım. Şöyle hemen sizlere göstereyim. Detaylarıyla şimdi kenar videomuza geçelim. İsterseniz püskül de yapabilirsiniz. Ee, kolay püskül yapımı da yine videomun sonundaki linkte olacaktır. İsteyenler püskül yaparak da bitirebilirler. Şimdi e, kaldığım noktada artık bitirdikten sonra 6 tane zincir yaparak çeviriyorum. Burası benim ilk başlangıcım olduğu için Üçüncü zincire batarak sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle küçük bir kirpik yaptım. Arada bir zincir üzerine aldım. Ee, burada bu, bu V'lerin içine değil 3 zincir boşluklarına çalışacağız. Hemen yapalım. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Buraya geçiş yaptım başlangıçta. Şimdi 4 tane zincir yapıyorum. Ve bu boşluğa batarak sık iğne yapıyorum. Bir zincir üzerine aldım. Yine aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Dört zincir. Ve yine bu boşluğun içinden batarak sık iğne yapıyorum. Buraya küçük bir kirpik daha yaptım. Üç zincir yapıyorum. Buradaki V'min içerisine sık iğne. 3 zincir. Ve tekrar 3 zincir boşluğumun içerisine aynı burada olduğu gibi 2 tane kirpik olan V yapacağız. Yani üstüne alıyorum. Buraya. ikili trabzan. 4 zincir. Bir sık iğne, arada bir zincir, ikili trabzan, dört zincir, buradan batarak sık iğne, burada yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Üç zincir, V'min içerisine sık iğne, üç zincir ve Buraya da yine burada olduğu gibi iki tane kirpiği olan ve yapıyorum. Bu şekilde sona kadar ilerleyelim. Şu uç kısma gelelim. 
Orayı da yine sizlere göstereceğim. Evet köşeye kadar devam ettim. Şöyle bakın. Şimdi burada köşedeyim. E, tam bu orta noktaya geleceğiz. Orta noktaya gelmek için son e, buradaki 3 zincirlik yere yine aynı işlemi yaptım. Burada e, bir farklılık yapacağız. 2 tane zincir yapıyorum. Tam uç kısmındayım. Buradaki ilk ivemin içine 2 zinciri sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 zincir üzerine aldım. Ve tam bu orta noktaya 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bir tane yaptım. 4 zincir. Yine sık iğne yapıyorum. Dolayarak. Arada bir zincir yapıyorum. Şöyle tekrar aynı noktaya ikili trabzan. 4 zincir. Yine sık iğne. Bir zincir. Yine aynı noktadayım. Bakın üçüncü yapıyorum. iki tane değil. Üç tane ile dönüyorum ki kıvrılmasın bu kısım. Şöyle bakın. Burada üç tane. Şimdi sol istikamete devam ediyoruz. Diğer tarafa geçerken de bu ilk olan yerde iki zincir yapıyorum. Buraya sık iğne. Şimdi 3 zincir ve yine ilk 3 zincir boşluğumdan aynı şekilde devam ediyorum. Diğer tarafta ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Üst, üste kadar çıkalım. Tam bitirme noktasında da yine bir detay var. Orayı da yeni başlayan arkadaşlarım için göstereceğim arkadaşlar. Son bitişi anlatacağım sizlere. Böyle minyatür bir şey oldu. <gülüyor> Çok sevimli. Şimdi sonda ne yapıyorum? Başlangıçta biliyorsunuz burada bir tane ile başlamıştım. Ee, kenarı daha muntazam olsun diye burada bir üçlü gibi gözüküyor. Burayı da o şekilde bitirmek istedim. Şimdi burada e, bir zincir yapıyorum. Son üçlümün içerisine çalıştıktan sonra şurada bir tane e, boşluğum kaldı. Üzerine alıyorum. Buraya tekrar batarak şöyle zincire batalım. Burada ikili trabzan yapıyorum. Bakın burada artık bitirdim. Ama bir de kirpik yapmam gerekiyor. Yine 4 tane zincirimi yaparak burada kirpiğimi yapıyorum. Artık burada ipimizi kesebiliriz. Çalımız hazır arkadaşlar. Sizler buradaki boyunu istediğiniz uzunluğa geldiğinde artık devam etmeden kenarını yapıp bitirebilirsiniz. Yakadan başlamalı bir model olduğu için yakadan genişliyor. Sizlerin kendi üzerinizde boyunu deneyerek karar vermeniz gerekmekte. Ee, ve bittikten sonra elinizle düzgün bir form verip hem bu yaka kısmına hem kenar kısmına e, üzerine bir bez koyarak hafif bir buhar ütüsüyle ütüleyebilirsiniz. Çünkü trabzanlı bir model. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Yine videomun sonundaki linkte de göz atarsanız farklı çalışmalarımı da e, görebilirsiniz. Youtube kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimlerinizi açarsanız Güncel videolarımdan haberdar olursunuz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle.